আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামন্ত সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের পঞ্চম অধ্যায় থেকে হৃদরোগ যে বিষয়টা আছে সেটা নিয়ে তো এর আগে কিন্তু আমরা হৃৎপিণ্ডের গঠন হৃৎপিণ্ড কিভাবে রক্ত সঞ্চালন করে থাকে সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি এখন আমরা দেখব যে এই হৃদের হৃদ পিণ্ডে যে সকল রোগগুলো হয়ে থাকে সেগুলোকেই কিন্তু হৃদরোগ বলা হয়ে থাকে তো এই হৃদরোগগুলোর কারণ দেখব আর কিভাবে এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সেগুলো দেখব তো প্রথমেই যদি দেখি যে হৃদরোগের কারণ তো আজকাল কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটু বয়স হয়ে গেলে বা যাদের কিনা ওজন একটু বেশি তাদের কিন্তু হৃদরোগ হয়ে থাকে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডে ব্যথা হয় আবার অনেক সময় সেখান থেকে কিন্তু কি হয় অনেক সময় মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় এবং মারাও যেয়ে থাকে বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগের কারণে তো এই হৃদরোগের কারণটা কি অর্থাৎ কি কারণে হৃদরোগগুলো হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে প্রথম যে কারণটা এবং অন্যতম কারণ সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার খেলে কেননা যখন অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে ধমনীগুলো থাকে সেগুলোতে কিন্তু চর্বির একটা আস্তরণ পড়ে ফলে কি হয় সেটা যে গহ্বরটা থাকে ধমনীর গহ্বর সেটা কিন্তু সরু হয়ে যায় এবং অনেক সহজেই কিন্তু রক্তের যে সঞ্চালনটা সেটা কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হয়ে যায় তো প্রথম যেই কারণ সেটা কি অতিরিক্ত তেল ও চর্বি যুক্ত খাবার যুক্ত খাবার খাওয়ার কারণে এর পরবর্তীতে যে কারণটা সেটা অনেক পরিচিত এবং অন্যতম একটা কারণ সেটা হচ্ছে ধূমপান তারপরে হতে পারে অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলেও কিন্তু অনেক সময় হৃদরোগ হয়ে থাকে আবার একেবারেই পরিশ্রম না করলেও কিন্তু হৃদরোগ হয়ে থাকে অর্থাৎ কোনো রকম পরিশ্রম না করা আবার যদি সুষম খাদ্য ঠিকমতো গ্রহণ করা না হয় সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু হৃদরোগ হয় এগুলো হলো বিভিন্ন হৃদরোগের কারণ তো কীরকম বললাম যে প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত যদি খাবার খাওয়া হয় অর্থাৎ নিয়মিতভাবে যদি এই ধরনের খাবার খাওয়া হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কিন্তু হৃদরোগ হতে পারে এরপরে ধূমপান ধূমপানের ফলে কি হয় আমাদের ধমনীর যে গাত্রতা থাকে সেটা কিন্তু শক্ত হয়ে যায় এবং রক্ত সঞ্চালনে কিন্তু ব্যাঘাত ঘটে এই জন্য অবশ্যই এই যে ধূমপান হৃদরোগের একটি অন্যতম কারণ এবং সেই সঙ্গে কিন্তু এখানে যে হলো গিয়ে গ্যাসগুলো উৎপন্ন হয়ে থাকে ধূমপানের ফলে সেটার কারণে কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে হৃৎপিণ্ডের এরপরে কি অতিরিক্ত পরিশ্রম অনেক সময় মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রম করলেও কিন্তু হৃদরোগ বিভিন্ন রকমের হৃদরোগ হয়ে থাকে আবার যদি কোনো ব্যক্তি একেবারেই কোনো রকম পরিশ্রম না করে অর্থাৎ নিয়মিত হাঁটাচলা করা ব্যায়াম করা ইত্যাদি কাজগুলো যদি না করে সে সেক্ষেত্রেও কিন্তু হৃদরোগ হয়ে থাকে এরপরে কি বললাম সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা এটা কিন্তু অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত কীরকম আমরা জেনে যে সুষম খাদ্য মূলত সে সকল খাবার যে সকল খাবারের মধ্যে মধ্যে খাদ্যের যে বিভিন্ন উপাদানগুলো আছে যেমন আমিষ শর্করা তারপরে হলো স্নেহ ভিটামিন খনিজ লবণ পানি ইত্যাদি যে উপাদানগুলো সেগুলো থাকবে সেটাই কিন্তু সুষম খাদ্য এখন অনেক সময় হয় কি মানুষ শুধুমাত্র শর্করা আমিষ স্নেহ এই সকল খাবারই কিন্তু বেশি খায় অর্থাৎ ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যে সকল খাবার আছে অর্থাৎ ফল মূল শাক সবজি ইত্যাদি কিন্তু খুব একটা খাবার হিসেবে গ্রহণ করেন না সেক্ষেত্রে কিন্তু এই হৃদরোগটা হয়ে থাকে তো এই জন্যই বলা হচ্ছে যে অবশ্যই সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে কেননা যদি সুষম খাদ্য গ্রহণ না করে তাহলে তার দেহের কিন্তু আমিষ স্নেহ তারপরে শর্করা এগুলোর চাহিদা পূরণ হলেও কিন্তু অন্যান্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো আছে যেমন হচ্ছে ভিটামিনের ফলে খনিজ লবণের ফলে কিন্তু অনেক রকমের রোগ প্রতিরোধ হয়ে থাকে তারপরে হচ্ছে গিয়ে অনেক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ কাজেও কিন্তু এরা অংশগ্রহণ করে থাকে তো সেই কাজগুলো 
রোগগুলো কিন্তু ঠিকমতো হবে না এই সকল কারণের জন্য কিন্তু এই হৃদ রোগগুলো হয়ে থাকে তো এই হৃদ রোগকে প্রতিহত করার জন্য অর্থাৎ এই হৃদ রোগ থেকে যাতে না হয় বা রক্ষা পাওয়ার উপায়গুলো কি এখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে অবশ্যই এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে তাহলে প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে অতিরিক্ত তেল ও চর্বি যুক্ত খাবার খাওয়া কিন্তু যাবে না অর্থাৎ আমরা যদি মাঝে মধ্যে হ্যাঁ খাওয়া যায় কিন্তু যদি প্রতিনিয়তই অতিরিক্ত তেল ও চর্বি যুক্ত খাবার খাওয়া হয় সেটা কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটতে পারে শুধুমাত্র হৃদ রোগী নয় এই ধরনের খাবার খেলে কিন্তু আমাদের পরিপাক তন্ত্রেরও ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমরা আগের পর্বগুলোতে দেখে এসেছি তো কি করতে হবে অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার আমাদের খাওয়া যাচ্ছে না সেই সঙ্গে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে অর্থাৎ কেননা ধূমপানের ফলে আগে বলেছি যে ধমনির যে গাত্রটা থাকে সেটা কিন্তু শক্ত হয়ে যায় ফলে রক্ত চলাচলে আর কি সমস্যা হয় হৃদ রোগটা আসলে হয়ে থাকে বা হৃদ হৃদ রোগের যে কারণগুলো সেটার মূল কারণ হলো যে ঠিক মতো রক্ত সঞ্চালন না হওয়া অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের যে প্রধান কাজটা অর্থাৎ রক্ত সঞ্চালন করা সেই কাজটাই যদি ঠিক মতো না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হৃদ রোগ দেখা যায় তো কি হচ্ছে এই ধূমপানের ফলে ধমনী গাত্রটা শক্ত হয়ে যায় এবং ঠিক মতো রক্ত সঞ্চালন হতে পারে না এই জন্যই হলো গিয়ে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে তারপরে কি অতিরিক্ত পরিশ্রম করা যাবে অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রম থেকে হচ্ছে বিরত থাকতে হবে শুধুমাত্র অতিরিক্ত পরিশ্রমই নয় অতিরিক্ত মানসিক চাপ অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকেও কিন্তু মানে বিরত থাকতে হবে চেষ্টা করতে হবে যে অতিরিক্ত মানসিক চাপ মুক্ত থাকা মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে তারপরে কি বলা হচ্ছে যে কোনো রকম পরিশ্রম না করা অর্থাৎ অবশ্যই কি করতে হবে নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিত ব্যায়ামের ভিতরেই কিন্তু এই যে আমাদের স্বাভাবিক জীবনে যে সামান্য কিছু পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় যাতে করে হৃৎপিণ্ডটা সুস্থ থাকে সেগুলোর মধ্যে পড়া নিয়মিত ব্যায়াম বলতে বোঝানো হচ্ছে যে বিভিন্ন খেলাধুলা করা তারপরে হচ্ছে হাঁটা চলা করা ইত্যাদি অর্থাৎ নিয়মিত কোনো না কোনো পরিশ্রম করতে হবে অর্থাৎ নিয়ম করে প্রতিদিন কিছু একটা কিছু সময় হাঁটা বা সাইকেল চালানো বা কোনো একটা খেলাধুলা করা এগুলো কিন্তু নিয়মিত পরিশ্রমের মধ্যে করছে কিন্তু হ্যাঁ অতিরিক্ত পরিশ্রম করা থেকে হচ্ছে বিরত থাকতে হবে এরপরে কি সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা এটা কিন্তু একটা অন্যতম কারণ আগেই বলেছি যে হৃদরোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে শুধুমাত্র হৃদরোগই না দেহের যে কোনো রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে অবশ্যই নিয়মিত হলো সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ সুষম খাদ্য বলতে বোঝানো হচ্ছে যে অবশ্যই আমি শর্করা তারপরে স্নেহ এগুলো তো খাদ্য তালিকায় থাকবেই সেই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ফল মূল শাক সবজি এবং পানি নিয়মিত হলো গ্রহণ করতে হবে যাতে করে হৃৎপিণ্ডটা সুস্থ থাকে এবং হৃৎপিণ্ড যে রক্ত সঞ্চালনগুলো করে থাকে বা রক্ত সঞ্চালনের যে কাজটা করে সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেটা ঠিক মতো করার জন্য কিন্তু অবশ্যই এই সুষম খাদ্য গ্রহণ একটা অন্যতম কাজ তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রথমে আমরা দেখলাম যে হৃদপিণ্ড বা হৃদপিণ্ডের যে সকল রোগগুলো হয় সেগুলোকে কিন্তু হৃদরোগ বলে যেমন হার্ট অ্যাটাক এটা কিন্তু অনেক বেশি পরিচিত একটা অসুখ আর কি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যাদের একটু ওজন বেশি বা যাদের একটু বয়স হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রোগটা হয় আবার অনেক সময় আমরা দেখতে পাই যে হার্টে হচ্ছে রিং বসানো হয় যাতে করে কি হচ্ছে ওই যে বললাম যে অতিরিক্ত তেল ও চর্বিযুক্ত খাবার খেলে ধমনী যেটা সেটা হচ্ছে ভরাট হয়ে যায় বা ধমনীর যে গহ্বরটা সেখানে চর্বির একটা আস্তরণ পরে ফলে কিন্তু এই ওই গহ্বরটা অনেক ছোট হয়ে যায় তো ওই রিং বসানোর ফলে কি করা হয় ওই গহ্বরটা বড় করা হয় যাতে করে ঠিক মতো রক্ত সঞ্চালন হতে পারে হৃদরোগ মানেই হলো যদি হৃদপিণ্ড ঠিক মতো রক্ত সঞ্চালন করতে না পারে সেটাকে সেই ধরনের রোগকে কিন্তু হৃদরোগ বলা হচ্ছে তো হৃদরোগের কারণগুলো কি এই যে অতিরিক্ত তেল চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া ধূমপান করা অতিরিক্ত পরিশ্রম করা বা কোনো ধরনের পরিশ্রম না করা আবার সুষম খাদ্য গ্রহণ না করা এগুলো কিন্তু এই হৃদরোগের প্রধান কিছু কারণ 
কিভাবে আমরা রক্ষা পাবো অবশ্যই এই যে এই কারণগুলো থেকে হচ্ছে বিরত থাকতে হবে যেমন অবশ্যই প্রতিদিন একটা অল্প তেল মশলা বা চর্বিযুক্ত খাবার খেতে হবে ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে অতিরিক্ত পরিশ্রম অতিরিক্ত মানসিক চাপ মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে সেই সঙ্গে নিয়ম করে হলো ব্যায়াম করতে হবে বিভিন্ন শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে নিয়ম করে পরিমিতভাবে এরপরে কি করতে হবে সুষম খাদ্য ঠিকমতো গ্রহণ করতে হবে এগুলো যদি আমরা ঠিকমতো করি বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এই সকল অভ্যাসগুলো যদি আমরা গড়ে তুলি তাহলে কিন্তু এই যে হৃদরোগের আক্রমণ থেকে শুরু থেকেই কিন্তু রক্ষা পাওয়া সম্ভব তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ